প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের আজকে আজকে আমরা যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা বিসিএস বা বিভিন্ন চাকরি পত্রিকায় আপনাদের বা চাকরির বিভিন্ন ধরনের পত্রিকাতে আপনারা দেখে দেখে থাকবেন তো এগুলো নিয়ে আমরা আসলে আমাদের চ্যানেলে আমরা আলোচনা করব আপনাদের যদি আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং এখান থেকে যদি কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আমার নিজের ব্যক্তিগত থেকে ব্যক্তিগত দিক থেকেই আমি নিজে নিজেকে একটু হলেও মনে করব যে আমার দ্বারা আপনারা কিছু শিখতে পারতেছেন তো আমাদের চ্যানেলের নাম হচ্ছে লিঙ্ক ইন ফু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো আমরা আজকে আলোচনা করব হচ্ছে সেন্টেন্স সেন্টেন্সটা দেখেন এ সেন্টেন্স ইজ এ ওয়ার্ড আর গ্রুফ অফ ওয়ার্ড দ্যাট মাস্ট এক্সপ্রেস আর এক্সপ্রেস এ কমপ্লিট আইডিয়া আর সেন্স অর মিনিং ডেট মে কনসিস্ট অফ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ভ তাহলে আমরা সেন্টেন্সটা বলতে কি বুঝতে পারতেছি যে সেন্টেন্সটা সেন্টেন্স মানেটা কি যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা শব্দ অ্যান্ড গ্রুভ মানে সমষ্টি দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থ এক্সপ্রেস এ কমপ্লিট আইডিয়া একটা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় এবং সেন্স অর মিনিং ডেট মে কনসিস্ট অফ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ভ এবং যা সাধারণত কর্তা এই যে সাবজেক্ট কর্তা এবং ভার্ভ মানে ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয় তাকে সেন্টেন্স বা বাক্য বলা হয় তাহলে আমরা এই সংজ্ঞা থেকে কি পাচ্ছি আমাদের কিন্তু পুরো সংঘাতেই কিন্তু আমাদের সেন্টেন্সের পুরোটা কিন্তু জানানো তাহলে যে শব্দ বা সমষ্টি দ্বারা এ সেন্টেন্স ইজ এ ওয়ার্ড অর গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট মাস্ট এক্সপ্রেস এ কমপ্লিট আইডিয়া এখান থেকে একটা তাহলে যে শব্দ বা শব্দ সমষ্টি দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় তারপরে কি আসতেছে সেন্স অর মিনিং প্রকাশ পায় অ্যান্ড দে মে কনসিস্ট অফ এ সাবজেক্ট অ্যান্ড ভার্ভ এবং কর্তা ও ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হয় কি দ্বারা গঠিত হয় সেন্টেন্স অবশ্যই সাবজেক্ট এবং ভার্ভ তাহলে কর্তা এবং ক্রিয়া দ্বারা গঠিত হচ্ছে তারপরে কি আসে যে সেন্টেন্স এর দুটি অংশ থাকে একটা হচ্ছে সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে প্রেডিকেট আমরা যদি বলি সেন্টেন্সের কয়টা অংশ থাকে তাহলে অনেকে কিন্তু আমরা বলে থাকি যে পাঁচটা অংশ আসলে না সেন্টেন্সের প্রকার ভেদের ক্ষেত্রে পাঁচটা অংশ থাকবে আর সেন্টেন্সের অংশ হিসেবে দুইটা অংশ থাকে একটা সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে প্রেডিকেট যেমন সাবজেক্ট এ সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স ইজ এ পারসন or think about which something is or written say it or written the key is where the subject of a sentence is a person or things that about which something is said it have a said a work would have a said or written তাহলে যে ব্যক্তি বস্তু সম্পর্কে কোনো কিছু বলা বা লেখা হয় অর্থাৎ যে বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে যে সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স ইজ এ পার্সন অর থিং একটা পার্সন আর একটা হচ্ছে থিং থিং বস্তু এবং ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো কিছু বলা বা লেখা হয় সেট মানে বলা এবং রিটার্ন মানে লেখা হয় সেটাই হচ্ছে সাবজেক্ট আর প্রেডিকেটটা হচ্ছে দি প্রেডিকেট ডেটস ও হে হোয়াট দি সাবজেক্ট ডাস তাহলে আমরা কি বুঝতে পারতেছি যে প্রেডিকেটের অংশটা হচ্ছে যা সাবজেক্ট বা কর্তা সম্পর্কে বলে অর্থাৎ যেটা সাবজেক্ট প্রেডিকেট ডেট ও হে হোয়াট দি সাবজেক্ট ডাস অর্থাৎ কর্তা কি করে বা কর্তা সম্পর্কে বলা হয় সেটাই আসলে কর্তা সম্পর্কে বলে সেটাই আমাদের প্রেডিকেট তাহলে সাবজেক্টটা বুঝতে পারতেছি সাবজেক্ট যে ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় সেটা সাবজেক্ট কোনো সাবজেক্ট বা কর্তা সম্পর্কে যদি বলা যায় সেটা হচ্ছে প্রেডিকেট ধন্যবাদ আমাদের নেক্সট ভিডিও থাকবে নেক্সট ডে থাকবে নেক্সট ডে 
থাকবে সাবজেক্টের সাবজেক্টের যে প্রকারভেদগুলো প্রকারভেদ এটা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়াল ধন্যবাদ সবাইকে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ